എ ടി എം തട്ടിപ്പിന് തടയിടാൻ പുതിയ നിയമവുമായി എസ് ബി ഐ ഇനി പണം പിൻവലിക്കാൻ ഫോൺ വേണം ജനുവരി ഒന്നു മുതൽ നിലവിൽ വന്ന പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇവ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ കാര്യങ്ങൾ എ ടി എം തട്ടിപ്പുകൾ അനുദിനം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എ ടി എം ഇടപാടുകൾ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമാക്കാൻ എസ് ബി ഐ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പതിനായിരം രൂപയിൽ അധികമുള്ള തുക പിൻവലിക്കുന്നതിന് ഒ ടി പി നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് എസ് ബി ഐ രാത്രി എട്ടിനും പകൽ എട്ടിനുമിടയിൽ നടത്തുന്ന എ ടി എം ഇടപാടുകൾക്കാണ് ഒ ടി പി നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നത് രാത്രികാല എ ടി എം ഇടപാടുകൾ നടത്തുമ്പോൾ ഇടപാടുകാരുടെ ബാങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് ഒ ടി പി ലഭ്യമാകും ഉപഭോക്താക്കൾ പണം പിൻവലിക്കുന്നതിന് തുക രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഒ ടി പി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട സ്ക്രീനിൽ മൊബൈലിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ഒ ടി പി രേഖപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ പണം പിൻവലിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ബാങ്കിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന അംഗീകൃത മൊബൈലിലേക്കാണ് ഒറ്റത്തവണ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഈ പിൻ നമ്പർ എസ് എം എസ് ആയി എത്തുക ഈ നാലക്ക നമ്പർ നൽകിയെങ്കിൽ മാത്രമേ പണം പിൻവലിക്കാനാവൂ എന്നത് എ ടി എം കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള വ്യാജ ഇടപാടുകൾ തടയുന്നതിന് സഹായിക്കും അതേസമയം ഇതര ബാങ്കുകളുടെ എ ടി എമ്മിൽ നിന്ന് പണം പിൻവലിക്കുന്ന എസ് ബി ഐ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഈ അധിക സുരക്ഷിതത്വ സൌകര്യം ലഭ്യമാവുകയില്ല ചുരുക്കത്തിൽ ഇനി പണം പിൻവലിക്കാൻ രാത്രിയിൽ പുറത്തു പോവുകയാണെങ്കിൽ ഫോൺ കരുതാൻ മറക്കരുത് എസ് ബി ഐയുടെ ഈ പാത മറ്റു ബാങ്കുകളും പിന്തുടരുമെന്നും മറ്റു ബാങ്കുകളും ഉടൻ തന്നെ ഈ സേവനം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നും സൂചനയുണ്ട് നിലവിൽ എല്ലാ എ ടി എം ഇടപാടുകൾക്കും ഉപഭോക്താവിന് എസ് എം എസ് സന്ദേശം നൽകി വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും എ ടി എമ്മിലെ തട്ടിപ്പുകൾ തടയാൻ ഇവ പര്യാപ്തമായിരുന്നില്ല കാരണം പണം പിൻവലിക്കപ്പെട്ടതിനു ശേഷം മാത്രമാണ് ഇത്തരം എസ് എം എസുകൾ എത്തുന്നത് എന്ന് തന്നെ എന്നാൽ പുതിയ തീരുമാനത്തോടെ എ ടി എം കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള തട്ടിപ്പുകൾക്ക് ഒരു പരിധിവരെ തടയിടാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഇ എം വി ചിപ്പ് ഇല്ലാത്ത എ ടി എം കാർഡുകൾ ഇനി എ ടി എമ്മുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഇ എം വി ചിപ്പ് കാർഡുകളിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനുള്ള സമയപരിധി ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നോടെ അവസാനിച്ചതോടെയാണിത് ഇ ബി ആർ റേറ്റ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് പോയിന്റ് താഴ്ത്തിയതോടെ ഭവന വായ്പകൾക്കും ചെറുകിട ബിസിനസ് വായ്പകൾക്കുമുള്ള പലിശ നിരക്ക് കുറയും നിലവിലെ എട്ട് ദശാംശ പൂജ്യം അത് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് ഏഴ് ദശാംശം ഒമ്പത് പൂജ്യം ശതമാനമായി ഭവന വായ്പ കുറയും ആനുപാതികമായി ചെറുകിട ബിസിനസ് ലോണുകൾക്കും പലിശ നിരക്കിൽ കുറവുണ്ടാകും